പുതിയൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് കേട്ട് കാറ്റഗറി ത്രീ ഫിസിക്കൽ സയൻസിന്റെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ടോപ്പിക്സ് ആയിട്ടാണ് കുറച്ച് ന്യൂമറിക്കൽസും നമ്മൾ ഇതിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോ എക്സാംസ് അടുത്ത് തുടങ്ങി അല്ലെ വളരെ അടുത്തായി അപ്പോ എല്ലാവരും ഇപ്പോൾ റിവിഷൻ ആണ് ചെയ്യേണ്ടത് വളരെ പുതിയ പുതിയ കാര്യങ്ങൾ നോക്കി പോവാതെ പഠിച്ചതൊക്കെ തന്നെ ഒന്നുകൂടെ റിവൈസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകാം അതിന് മുന്നേ നമ്മുടെ ചാനൽ ദ ലേണിംഗ് ട്രാക്ക് ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ടോപ്പിക് കോൺജുഗേറ്റ് ആസിഡ് ആൻഡ് ബേസിനെ പറ്റിയാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് വരുന്നത് ലോറി ബ്രോൺസ്റ്റഡ് കോൺസെപ്റ്റിന്റെ കീഴിലാണ് ഓക്കെ ലോറി ബ്രോൺസ്റ്റഡ് കോൺസെപ്റ്റ് അനുസരിച്ച് അവരെന്താണ് പറയുന്നത് ആസിഡ്സ് ആർ പ്രോട്ടോൺ ഡോണർ ആൻഡ് ബേസ് ആർ പ്രോട്ടോൺ ആക്സെപ്റ്റർ ഓക്കെ ആസിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രോട്ടോൺ ഡോണറും ബേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രോട്ടോൺ ആക്സെപ്റ്ററും ആണ് പ്രോട്ടോൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എച്ച് പ്ലസ് അയൻസ് അല്ലെ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു ബേസ് ഓക്കെ ഇവിടെ നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതായത് ബേസ് എപ്പോഴും ഒരു എച്ച് പ്ലസ് അയനെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അത് കോൺജുഗേറ്റ് ആസിഡ് ആയിട്ട് മാറുന്നു ഓക്കെ ബേസ് എച്ച് പ്ലസ് അയനെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു കോൺജുഗേറ്റ് ആസിഡ് ആയിട്ട് മാറുന്നു ആസിഡ് എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് എച്ച് പ്ലസ് അയനെ ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യുക ാണ് ചെയ്യുക അപ്പൊ അത് കോൺജുഗേറ്റ് ബേസ് ആയിട്ട് മാറുന്നു ഓക്കെ ആസിഡ്സ് ആർ പ്രോട്ടോൺ ഡോണർ ആൻഡ് ബേസ് ആർ പ്രോട്ടോൺ റിസീവർ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിരിക്കുന്നത് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് കോൺജുഗേറ്റ് ആസിഡ് ഓഫ് എച്ച് ടു ഒ എച്ച് ടു ഒയുടെ കോൺജുഗേറ്റ് ആസിഡ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ കോൺജുഗേറ്റ് ആസിഡ് ആവണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു എച്ച് പ്ലസ് അയനെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യണം അല്ലെ ഒരു എച്ച് പ്ലസ് അയനെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴാണ് ഒരു ബേസ് ഇവിടെ നമ്മൾ എക്സാമ്പിൾ തന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു ബേസ് എച്ച് പ്ലസ് അയനെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴാണ് അത് കോൺജുഗേറ്റ് ആസിഡ് ആയിട്ട് മാറുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ എച്ച് ടു ഒയില് എച്ച് ടു ഒന്റെ കോൺജുഗേറ്റ് ആസിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എച്ച് ടു ഒ ഒരു എച്ച് പ്ലസ് അയനെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യണം അപ്പൊ ഒരു എച്ച് പ്ലസ് അയനും കൂടി ഇതിലേക്ക് വന്ന് ചേരുമ്പോൾ അത് എന്താവും എച്ച് ത്രീ ഒ പ്ലസ് ആവും ഓക്കെ അപ്പൊ എച്ച് ടു ഒന്റെ കോൺജുഗേറ്റ് ആസിഡ് ഏതാണ് എച്ച് ത്രീ ഒ പ്ലസ് ഓക്കെ കുറച്ച് കൂടുതൽ എക്സാമ്പിൾസ് നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യത്തെ റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എച്ച് സി എല്ലും എൻ എച്ച് ത്രീയും കൂടെ റിയാക്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ എച്ച് സി എൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആസിഡ് ആണ് എൻ എച്ച് ത്രീ ബേസ് ആണ് അല്ലെ അപ്പോൾ ഇവർ റിയാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എച്ച് സി എൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആസിഡ് ആസിഡ് എന്താ ചെയ്യുന്നത് പ്രോട്ടോൺ ഡോണർ ആണ് പ്രോട്ടോൺ ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ആസിഡ് അപ്പോൾ എച്ച് സി എല്ലിൽ നിന്ന് എച്ച് പ്ലസ് അയൻ ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എച്ച് സി എല്ലിൽ നിന്ന് ഒരു എച്ച് പ്ലസ് അയൻ പോയി കഴിയുമ്പോൾ എന്താണ് ഉള്ളത് സി എൽ മൈനസ് ആണ് അപ്പൊ സി എൽ മൈനസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എച്ച് സി എല്ലിന്റെ കോൺജുഗേറ്റ് ബേസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ സി എൽ മൈനസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് കോൺജുഗേറ്റ് ബേസ് ഓഫ് ആസിഡ് എച്ച് സി എൽ എന്ന് പറയുന്നു ഓക്കെ ഇനി ഈ നമ്മൾ ഈ എച്ച് സി എൽ നിന്ന് ഡൊണേറ്റ് ചെയ്ത ആ എച്ച് പ്ലസ് അയൻ ആഡ് ആവുന്നത് ഈ എൻ എച്ച് ത്രീയിലേക്കാണ് ഈ എൻ എച്ച് ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബേസിലേക്ക് ആഡ് ആവുന്നു അങ്ങനെ ആഡ് ആയി ചെയ്തതിന് ശേഷം എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത് എൻ എച്ച് ഫോർ ആയിട്ട് മാറുന്നു ഓക്കെ എൻ എച്ച് ഫോർ ഈ എൻ എച്ച് ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് കോൺജുഗേറ്റ് ആസിഡ് ഓഫ് ബേസ് എൻ എച്ച് ത്രീ ആണ് അപ്പൊ എൻ എച്ച് ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന ബേസിന്റെ കോൺജുഗേറ്റ് ആസിഡ് ആയിട്ട് മാറുന്നു എൻ എച്ച് ഫോർ എന്ന് പറയുന്നു ഓക്കെ ഇനി ഇതിന്റെ റിവേഴ്സ് റിയാക്ഷൻ എടുത്താൽ ഇതിന്റെ റിവേഴ്സ് റിയാക്ഷൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു എൻ എച്ച് ഫോറും സി എൽ മൈനസും കൂടെ റിയാക്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഈ എൻ എച്ച് ഫോറിൽ നിന്നും ഒരു എച്ച് പ്ലസ് അയൻ ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്നു സി എൽ മൈനസിലേക്ക് പോകുന്നു ഓക്കെ അപ്പോ എന്താ സംഭവിക്കുക തിരിച്ചു വരും അതായത് ഇത് ബേസ് ആയിരുന്നു സി എൽ മൈനസ് എന്ന് പറയുന്നത് ബേസ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ എച്ച് സി എൽ തിരിച്ചിവിടെ എച്ച് സി എല്ലേക്ക് വരുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു എച്ച് സി എൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സി എൽ മൈനസിന്റെ കോൺജുഗേറ്റ് ആസിഡ് ആയിട്ട് മാറുന്നു സി എൽ മൈനസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് കോൺജുഗേറ്റ് ബ
Okay. In this donate the H1 R lake and the OH minus lake and the OH minus add I can involve in the HOHI. Let us conjugate acid of base OH minus I. Okay. That's the moonamata reaction HNO3 plus H2O. So HNO3 H2O would react to HNO3 acid and H2O base. So HNO3 is a hydrogen ion donate. That's H3O plus like H3O plus I. So H2O is a base in the base. Conjugate acid and H3O plus. H2O is a base in the base. H plus ion one other LA. HNO3 in the hydrogen ion H2 lake where no another H3 O plus I marno upon conjugate acid of base H2 O item marno E H3 O plus no more in the HNO3 in the hydrogen ion poik and you put the NO3 minus I lepa then the conjugate base of acid HNO3 on okay for in any on a E conjugate acid and base pair a conduit in mother ओके कुछ मोड़ एक्साम्पल्स हैं नमक नो का अब वो H two O इन्हें पढ़ेंगे ना हमारे दिले अब इनके कॉन्जुगेट एसिड H two O इनके कॉन्जुगेट एसिड चोदी चलना ओके अब वो H two इनके कॉन्जुगेट एसिड ने वाले बोले इन्हें ना H two O लेकर और एक H plus आयन ऐड इन बनाना तो कॉन्जुगेट एसिड आइटम आ रहा हूँ दिले अ if you have H2O and H3O+, you can add H2O plus. If you have H2O and H2O, you can add H2O and H2O. Yes, if you have H plus ion, you can add H2O and H2O. Then, 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 you can add H2O and H2O. कॉन्जीट बेस इन वन अल्प और एच प्लस आयने डॉनी टीम बनाना कॉन्जीट बेस आइट मारना था अब और एच प्लस आयन ई एच सीओ थ्री माइनस से लेना और एच पॉइंट का ये बड़ा देंदा हूँ सी सीओ थ्री टू माइनस ओके आइट मारो इनी एच एस ओ फोर एच एस ओ फोर माइनस एच एस ओ फोर माइनस से लेना और एच ऐड आऊँ बोल एच टू एस ओ फोर आऊँ आई बो कॉन्जीट एसिड एच एस ओ फोर माइनस इन्दे कॉन्जीट एसिड इन वाले एच टू एस ओ फोर आना कॉन्जीट बेस इन वाले एस ओ फोर टू माइनस आना एन एच थ्री इन वाले बोल अब इन्दे कॉन्जीट � so, this is the conjugate acid base pairs. The question is, bubbles produced in an aquarium increases in size as it rises upward. This observation is in accordance to. So, one aquarium is bubbles produced in an aquarium. So, the bubbles are going to increase in the size of the bubbles. So, this is the low item. So, there are four options. 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 लो ये द लो याना इधर बोइल्स लो ये डर लेटे ना ना बोइल्स लो लंदा पर है ना इट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर इस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वोल्यूम आना ओके प्रेशर इन द पर है ना वोल्यूम तो नोड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आना ओके तो प्रेशर को रहने ने ऐसे जिन्दो इट वोल्यूम इंक्रीस चाहिए � बोलें इंक्रीजिंग ओके अभी तो बोइल स्लो आइटर लेटे हैं ना रिक्वेस्ट ना ना ओके नेक्स्ट बोइल स्लो है ना उधर लेटे हैं ना जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आने उधर कोट दे रही है ना ए फिक्सेड अमाउंट ऑफ गैस ऑक्यूपाइज एट बोलें ऑफ वन लीटर एंड एक्सर्स ए प्रेशर फोर हंड्रेड किलो पास्कल ऑन द बोल्स ऑफ इट्स what would be the pressure exerted by the gas if it is completely transferred into a new container having a volume of 3 liter? Assuming the temperature and quantity of gas remains constant. Okay. 
അപ്പോൾ ഒരു ഫിക്സഡ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ഗ്യാസ് ഒക്യൂപ്പൈ ചെയ്യുന്ന വോളിയം വൺ ലിറ്റർ ആണ് അത് എക്സേർട്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രഷർ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് കിലോ പാസ്കൽ ആണ് ഓക്കെ അതിൻ്റെ കണ്ടെയ്നറിൽ അത് എക്സേർട്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രഷർ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് കിലോ പാസ്കൽ ആണ് ഓക്കെ ഇനി ആ ഗ്യാസിനെ വേറൊരു കണ്ടെയ്നറിലേക്ക് ഒരു പുതിയ കണ്ടെയ്നറിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ വോളിയം ത്രീ ലിറ്റർ ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവിടെ എക്സേർട്ട് ചെയ്യുന്ന ആ പുതിയ കണ്ടെയ്നറിൽ എക്സേർട്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രഷർ എത്രയായിരിക്കും എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ടെമ്പറേച്ചറും ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ഗ്യാസും റിമെയിൻസ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ബോയിൽ സ്ലോ വെച്ചിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ബോയിൽ സ്ലോ അനുസരിച്ച് നമുക്കറിയാൻ പറ്റും കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ പി ഇസ് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രപ്പോർഷണൽ ടു വോളിയം ആണ് ഓക്കെ പി ഇസ് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രപ്പോർഷണൽ ടു വൺ ബൈ വി സോ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഇൻറ്റു വൺ ബൈ വി എന്ന് എഴുതാം അല്ലെങ്കിൽ പി വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് എന്ന് എഴുതാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാലോ പി വൺ വി വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു പി ടു വി ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് അപ്പോൾ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുത്ത് ചെയ്ത് ഏതൊക്കെയാണ് ഇനീഷ്യൽ വോളിയം തന്നിട്ടുണ്ട് ഇനീഷ്യൽ പ്രഷറും തന്നിട്ടുണ്ട് ഫൈനൽ വോളിയം തന്നിട്ടുണ്ട് ഫൈനൽ പ്രഷർ കണ്ടുപിടിക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്യണം ഈ ഒരു ഇക്വേഷനിൽ നിന്ന് ഫൈനൽ പ്രഷറിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ചെയ്താൽ പി ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു പി വൺ വി വൺ ബൈ വി ടു അപ്പോൾ എല്ലാ വാല്യൂസും സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ആൻസർ എന്താ കിട്ടുക വൺ വൺ തേർട്ടി ത്രീ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ത്രീ കിലോ പാസ്കൽ എന്ന് കിട്ടുക ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് അതായത് ദ ഗ്യാസ് എക്സേർട്ട് എ പ്രഷർ ഓഫ് വൺ തേർട്ടി ത്രീ പോയിന്റ് ത്രീ ത്രീ കിലോ പാസ്കൽ ഓൺ ദ വോൾസ് ഓഫ് ദ ത്രീ ലിറ്റർ കണ്ടെയ്നർ പുതിയ കണ്ടെയ്നറിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ആ കണ്ടെയ്നറിൽ ആ ഗ്യാസ് എക്സേർട്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രഷർ എത്രയാണ് വൺ തേർട്ടി ത്രീ പോയിന്റ് ത്രീ ത്രീ കിലോ പാസ്കൽ ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇങ്ങനെയാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എ സാമ്പിൾ ഓഫ് ഗ്യാസ് ഹാസ് ആൻ ഇനീഷ്യൽ വോളിയം ഓഫ് തേർട്ടി പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ലിറ്റർ ആൻഡ് ഇനീഷ്യൽ ടെമ്പറേച്ചർ ടു നോട്ട് സിക്സ് കെൽവിൻ വാട്ട് വിൽ ബി ദ ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് ദ ഗ്യാസ് ഇഫ് ദ വോളിയം ഓഫ് വോളിയം ഈസ് ട്വൻറ്റി വൺ പോയിന്റ് സീറോ ലിറ്റർ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ ടെമ്പറേച്ചർ വേരി ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ടെമ്പറേച്ചർ വേരിയേഷൻ കാണുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഏത് ലോയാണ് അത് ചാൾസ് ലോയാണ് അപ്പോൾ ചാൾസ് ലോയിൽ എന്താണ് വോളിയം ടെമ്പറേച്ചർ റിലേഷൻ ആണ് പറയുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ അറ്റ് കോൺസ്റ്റന്റ് പ്രഷർ അവിടെ പ്രഷർ കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് വോളിയം ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രപ്പോർഷണൽ ടു ടെമ്പറേച്ചർ ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ചാൾസിലും അനുസരിച്ച് അറ്റ് കോൺസ്റ്റന്റ് പ്രഷർ വോളിയം ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രപ്പോർഷണൽ ടു ടെമ്പറേച്ചർ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ പറയാം വി ബൈ ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ കോൺസ്റ്റന്റ് ഓർ വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു കെ ഇൻറ്റു ടി ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം വി ഇസ് വി വൺ ഇസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രപ്പോർഷണൽ ടു ടി വൺ വി ടു ഇസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രപ്പോർഷണൽ ടു ടി ടു ഓർ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ലൈക്ക് ദിസ് ഓക്കെ വി വൺ ബൈ ടി വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി ടു ബൈ ടി ടു ആണ് കേട്ടോ ഇവിടെ ദിസ് ഇസ് ടി ടു ഓക്കെ വി വൺ ബൈ ടി വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി ടു ബൈ ടി ടു ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന എന്താണ് ഇനീഷ്യൽ വോളിയം എന്താണ് തേർട്ടി പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ലിറ്റർ ആണ് ഇനീഷ്യൽ ടെമ്പറേച്ചർ ടു നോട്ട് സിക്സ് കെൽവിൻ ആണ് ഫൈനൽ വോളിയം വി ടു എത്രയാണ് ട്വൻറ്റി വൺ ലിറ്റർ ആണ് ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ടി ടു കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ എടുക്കാം ഇവിടെ ടി ടു ആണേ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക വാല്യൂസ് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ടി ടു എന്ത് കിട്ടും ടി ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ഫോർട്ടി പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഫൈവ് കെൽവിൻ എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇക്വേഷൻ കറക്റ്റായിട്ട് അറിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആൻസർ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും വളരെ എളുപ്പത്തിൽ യൂസ് ചെയ്യാം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കിയിട്ട് ഏത് ലോ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തിയാണ് ഇത് വന്നിരിക്കുന്നതെന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ചാൾസ് ലോ ആണെങ്കിൽ ചാൾസ് ലോ അനുസരിച്ച് വി വൺ ബൈ ടി വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി ടു ബൈ ടി ടു ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ Next question. One mole of helium gas fills up an empty balloon to a volume of 1.5 liters. What would be the volume of the balloon in, if an additional 2.5 moles of helium gas is added? Assume that
ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ എന്തൊക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇനീഷ്യൽ വോളിയം ഇനീഷ്യൽ വോളിയം എത്രയാണ് വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ലിറ്റർ ആണ് ഇനീഷ്യൽ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഹീലിയം എത്രയായിരുന്നു വൺ വൺ മോൾ ആണ് ഫൈനൽ എമൗണ്ട് ഓഫ് എൻ എൻ ടു ആണ് ഫൈനൽ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഹീലിയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ ടു എത്രയാ ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് മോൾ ആണ് അല്ലെ ആദ്യത്തെ വൺ മോളിലേക്ക് പിന്നെ ഒരു ടു പോയിന്റ് ഫൈവും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തു എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ എൻ ടു ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് ആണ് അപ്പൊ ഫൈനൽ വോളിയം ഓഫ് ദ ബലൂൺ വി ടു വി ടു ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് വി ടുവിന്റെ പേഷൻ എന്ത് വരും വി വൺ എൻ ടു ബൈ എൻ വൺ എന്ന് വരും ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതെല്ലാം സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ആൻസർ എന്താ കിട്ടുക ഫൈവ് പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് ലിറ്റർ എന്ന് കിട്ടുക ഓക്കെ ഫൈവ് പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് ലിറ്റർ ആണ് ഫൈനൽ വോളിയം ഓഫ് ദ ബലൂൺ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ദ ബലൂൺ വുഡ് ഓക്യുപ്പൈ എ വോളിയം ഓഫ് ഫൈവ് പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് ലിറ്റർ വെൻ ഇറ്റ് കണ്ടെയ്ൻസ് ത്രീ പോയിന്റ് ഫൈവ് മോൾസ് ഓഫ് ഹീലിയം ഗ്യാസ് അപ്പൊ ഈ ത്രീ പോയിന്റ് ഫൈവ് മോൾസ് എന്നുള്ളത് എവിടെ നിന്ന് വന്നു ആദ്യം വൺ മോൾ ആയിരുന്നു അതിലേക്ക് ഒരു ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് കൂടെ ആഡ് ചെയ്തു അപ്പൊ ടോട്ടൽ എത്ര ത്രീ പോയിന്റ് ഫൈവ് മോൾസ് ഓഫ് ഹീലിയം ഉണ്ട് അപ്പൊ ഈ ത്രീ പോയിന്റ് ഫൈവ് മോൾസ് ഓഫ് ഹീലിയത്തിന് ഓക്യുപ്പൈ ചെയ്യേണ്ട വോളിയം ആണ് നമ്മൾ ഇപ്പൊ കണ്ടുപിടിച്ചത് ാണ് ഫൈവ് പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് ലിറ്റേഴ്സ് ഓക്കെ ഒന്നുകൂടെ പറയാം ആദ്യം നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ അനുസരിച്ച് ഒരു എം ടി ബലൂണിൽ നമ്മളൊരു വൺ മോൾ ഓഫ് ഹീലിയം ഗ്യാസ് ഫില്ല് ചെയ്തു അപ്പൊ അതിന്റെ വോളിയം വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ലിറ്റർ ആയി അതിലേക്ക് ഒരു എക്സ്ട്രാ ഒരു ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് മോൾസ് ഓഫ് ഹീലിയം ഗ്യാസും കൂടെ നമ്മൾ അഡീഷണൽ ആഡ് ചെയ്തു അങ്ങനെ അങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഉള്ള പുതിയ ആ ബലൂണിന്റെ വോളിയം എത്രയാണ് ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് പ്രഷർ കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് അപ്പൊ അവോഗാഡ്രോ ലോ അനുസരിച്ച് വി ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു എൻ ആണ് ദാറ്റ് ഇസ് വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു കെ ഇൻ ടു എൻ അപ്പോ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ അപ്പൊ ഇത് ഈ ഒരു കണ്ടീഷൻ അനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ എന്താണ് വി വൺ ബൈ എൻ വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി ടു ബൈ എൻ ടു ആണ് വാല്യൂസ് എല്ലാം സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക വി ടുവിന്റെ ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെ വരും വി വൺ എൻ ടു ബൈ എൻ വൺ ആയിട്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ആൻസർ ഫൈവ് പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് ലിറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഫൈനൽ വോളിയം കിട്ടും ഈ ഫൈനൽ വോളിയം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ദ ബലൂൺ ഓക്യുപ്പൈ വോളിയം ഓഫ് ഫൈവ് പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് ലിറ്റേഴ്സ് വെൻ ഇറ്റ് കണ്ടെയ്ൻസ് ത്രീ പോയിന്റ് ഫൈവ് മോൾസ് ഓഫ് ഹീലിയം ഗ്യാസ് ടോട്ടൽ ത്രീ പോയിന്റ് ഫൈവ് മോൾസ് ആയി അവസാനം ഫൈനൽ ഫൈനൽ ആയി വന്നപ്പോ ത്രീ പോയിന്റ് ഫൈവ് മോൾസ് ആയി അങ്ങനെ ആ ത്രീ പോയിന്റ് ഫൈവ് മോൾസ് അതിന് കണ്ടെയിൻ ചെയ്യേണ്ട ആ വോളിയം എത്രയാണ് ഫൈവ് പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് ലിറ്റർ ആണ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പോളാർ കോവലൻ ബോണ്ട് എന്താന്നാണ് നോക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ പോളാർ കോവലൻ ബോണ്ട് പറയുന്നതിന് മുന്നേ എങ്ങനെയാണ് ഒരു കോവലൻ ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ കോവലൻ ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് കോവലൻ ബോണ്ട് ഇസ് ഫോംഡ് വെൻ ടു ആറ്റംസ് ഷെയർ ഇലക്ട്രോൺസ് ബിറ്റ്വീൻ ദം അല്ലെ രണ്ട് ആറ്റംസ് അവരുടെ ഇടയിൽ ഇലക്ട്രോൺസിനെ ഷെയർ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ എന്താണ് അവിടെ ഒരു കോവലൻ ബോണ്ട് ആണ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഇനി ആ ഫോം ചെയ്ത ഒരു കോവലൻ ബോണ്ട് അത് പോളാർ ആണോ നോൺ പോളാർ ആണോ അതെങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് പോളാർ ആണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ അവിടെ കോവലൻ ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒരു പോളാർ കോവലൻ ബോണ്ട് ആണെങ്കിൽ അവിടെ എന്തായിരിക്കും ഇലക്ട്രോൺസ് ആർ അൺ ഈക്വലി ഷെയർഡ് ആയിരിക്കും ഇലക്ട്രോൺസ് അൺഈക്വലി ഷെയർഡ് ആയിരിക്കും ഒരു പോളാർ കോവലൻ ബോണ്ടിന്റെ കേസിൽ ഇലക്ട്രോൺസ് ആർ അൺഈക്വലി ഷെയർഡ് ആണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക അപ്പൊ ആ ഒരു അൺഈക്വലി അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു അൺബാലൻസ് ഫോം അറൈസ് ചെയ്യുന്നതിന് കാരണം ദ ഡിഫറൻസ് ഇൻ ദ ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റീസ് ഓഫ് ദ ടു ആറ്റംസ് ആണ് അപ്പൊ രണ്ട് ആറ്റംസ് ഉണ്ടാവും ഈ രണ്ട് ആറ്റംസിനിടയിൽ ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റീസിന്റെ ഡിഫറൻസ് കാരണമാണ് ആ ഒരു അൺബാലൻസ് അവിടെ ഉണ്ടാകുന്നതിന് കാരണം ഓക്കെ അപ്പൊ രണ്ട് ആറ്റംസും വൺ ഡിഫറെ ആയിട്ടുള്ള ആറ്റംസിനിടയിലാണ് ഈ പോളാർ കോവലൻ ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അൺ ഐഡന്റിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ആറ്റംസിനിടയിലായിരിക്കും പോളാർ കോവലൻ ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യുന്നത് നമുക്കറിയാം അൺ ഐഡന്റിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ആറ്റംസ് വരുമ്പോൾ അവിടെ ഇ
ഐറ്റംസ് തമ്മിൽ ചേരുമ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ആറ്റം എന്ത് ചെയ്യും ഒരു ആറ്റത്തിന് ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി കൂടുതലായിരിക്കും അങ്ങനെ ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി കൂടിയ ആ ആറ്റം എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആ ഷെയർഡ് പെയർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോണിനെ നല്ലതുപോലെ പുള്ളി ചെയ്ത് അതിലേക്ക് ചേർത്ത് നിർത്തുന്നു അങ്ങനെ അതിലേക്ക് ചേർത്ത് നിർത്തുമ്പോൾ ആ ചേർത്ത് നിർത്തിയ ആ ഒരു ആറ്റത്തിന് നെഗറ്റീവ് ചാർജും മെറ്റി ആറ്റത്തിന് എന്താ പോസിറ്റീവ് ചാർജും ലഭിക്കുന്നു ഓക്കെ അതാണ് ഈ ഒരു പോളാർ കോവലൻ ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള കേസ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ഈ ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി മെഷർ ചെയ്യുന്ന പോളിംഗ് സ്കെയിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് അതിന്റെ റേഞ്ചസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോയിന്റ് സെവൻ ടു ഫോർ ആണ് നോൺ പോളാർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോവലന്റ് ബോ കോവലന്റ് കോമ്പൗണ്ടിന് എപ്പോഴും സീറോ ആയിരിക്കും ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീറോ ആയിരിക്കും ഇനി സ്ലൈറ്റ്ലി പോളാർ കോവലന്റ് കോമ്പൗണ്ട് ആണെങ്കിൽ പോയിന്റ് വൺ ടു പോയിന്റ് ഫോറിനും ഇടയിലായിരിക്കും ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി പോളാർ കോവലന്റ് ബോണ്ട് ആണെങ്കിൽ പോയിന്റ് ഫൈവ് ടു ടു ആയിരിക്കും ഓക്കെ പോളാർ കോവലൻ ബോണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി കൂടുതലാണ് അല്ലെ അപ്പൊ പോയിന്റ് ഫൈവ് ടു ടു ആണ് അതിന്റെ റേഞ്ച് അയോണിക് ബോൺസ് ആണെങ്കിൽ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ടു ആയിരിക്കും ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഇവിടെ കുറച്ച് പോളാർ കോവലൻ കോമ്പൗണ്ട്സിന്റെ എക്സാമ്പിൾസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊന്ന് പഠിച്ചേക്കാം ചിലപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ ആയിരിക്കാൻ ചോദിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ പോളാർ കോവലൻ ബോൺസിന് അല്ലെങ്കിൽ പോളാർ കോവലൻ കോമ്പൗണ്ട്സിന്റെ എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് എച്ച് സി എൽ അതുപോലെ എച്ച് ഐ എച്ച് എഫ് എച്ച് എൻ എൻ എച്ച് ത്രീ എച്ച് ടു ഒ എച്ച് പി ആർ എസ് ഒ ടു എച്ച് ടു എസ് ഓക്കെ ഇതെല്ലാം എന്താണ് പോളാർ കോവലൻ കോമ്പൗണ്ടിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് പ്രത്യേകം ഓർത്തിരിക്കുക ഇനി ഈ പോളാർ കോവലൻ മോളിക്യൂൾ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഒരു സ്ട്രക്ചർ ആണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് രണ്ട് ആറ്റംസ് ചേരുന്നു ഒരു പോളാർ കോവലൻ ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ട് അൺ ഐഡന്റിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ആറ്റംസ് ആണ് ചേരുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ രണ്ട് ആറ്റംസും അൺ ഐഡന്റിക്കൽ ആണ് ഒരെണ്ണം നോർ നോൺ മെറ്റൽ ആണ് അടുത്തത് എന്താ നോൺ മെറ്റലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മെറ്റലോയിഡോ ആകാം അപ്പൊ ഇവര് തമ്മിൽ ചേർന്ന് കഴിയുമ്പോൾ ഇവരുടെ ബാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആദ്യം എന്താണ് അൺപെയർഡ് ബാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് ഇവര് ചേർന്ന് കഴിയുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഒരു അൺഈക്വൽ ഷെയറിംഗ് ഓഫ് ബാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺസ് സംഭവിക്കുന്നു അതായത് ഇതിൽ കണ്ടോ ഇത് ഈ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് കിട്ടിയ ഈ ഒരു ആറ്റം ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ആറ്റം എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇതിൽ നിന്നുള്ള ഇലക്ട്രോണെ നല്ലതുപോലെ പുള്ളി ചെയ്ത് ഇതിലേക്ക് പിടിക്കുന്നു ഓക്കെ ഈ ആറ്റം ബി എന്ന് പറയുന്ന ആറ്റം എ എന്ന് പറയുന്ന ആറ്റത്തിന്റെ ഇലക്ട്രോൺ നല്ലതുപോലെ പുള്ളി ചെയ്യുന്നു കാരണം അതിന് ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി കൂടുതലായത് കാരണം ഓക്കെ ബി എന്ന് പറയുന്ന ആറ്റത്തിന് ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി കൂടുതലായത് കാരണം ആ ഷെയർഡ് പെയർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോണെ നല്ലതുപോലെ പുള്ളി ചെയ്ത് അതിലേക്ക് പിടിക്കുന്നു അപ്പൊ അതിന് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് കിട്ടുന്നു മറ്റേ ആറ്റത്തിന് എന്താ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നത് അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു പോളാർ കോവലൻ മോളിക്യൂള് അല്ലെങ്കിൽ പോളാർ കോവലൻ ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം ഇപ്പോൾ വാട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പോളാർ കോവലൻറ്റ് ബോണ്ടിന് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് അപ്പൊ വാട്ടർ ഒരു പോളാർ സോൾവൻറ്റ് ആണ് എ പോളാർ കോവലൻറ്റ് ബോണ്ട് ഇസ് ക്രിയേറ്റഡ് വെൻ ഓക്സിജൻ ആറ്റം ഓക്കെ ഒരു ഈ വാട്ടറിന്റെ കേസിൽ ഒരു പോളാർ കോവലൻറ്റ് ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യുന്നത് അതിലുള്ള ഓക്സിജൻ ആറ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോർ ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റീവ് ദാൻ ഹൈഡ്രജൻ ആണ് ഓക്സിജൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൈഡ്രജനേക്കാളും കൂടുതൽ ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റീവ് ആണ് അപ്പൊ ഓക്സിജൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആ ഷെയർഡ് ഇലക്ട്രോണിനെ നല്ലതുപോലെ പുൾ ചെയ്യുന്നു പുൾസ് ദ ഷെയർഡ് ഇലക്ട്രോൺ ടുവേർഡ്സ് ഇറ്റ് സെൽഫ് അതിലേക്ക് ഓക്സിജൻ ആ ഷെയർഡ് ഇലക്ട്രോൺ അതിലേക്ക് നല്ലതുപോലെ പുൾ ചെയ്യുന്നു ആസ് എ റിസൾട്ട് ഓക്സിജൻ ആറ്റം ആസ് എ പാർഷ്യൽ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് ഇറ്റ് ആൻഡ് ഹൈഡ്രജൻ അയൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആർ എസെൻഷ്യലി പ്രോട്ടോൺസ് ആൻഡ് ഹാവ് പോസിറ്റീവ് പാർഷ്യൽ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് അപ്പോ ഹൈഡ്രജന് ഒരു പാർഷ്യൽ പോസിറ്റീവ് ചാർജും ഓക്സിജന് ഒരു പാർഷ്യൽ നെഗറ്റീവ് ചാർജും കിട്ടുന്നു ഇതാണ് ഒരു പോളാർ കോവലൻ ബോണ്ട് ആയ വാട്ടർ മോളിക്യൂളിൽ സംഭവിക്കുന്നത് ഇനി അതേപോലെ വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് എച്ച് സി എൽന്റെ കേസിൽ എച്ച് സി എൽ ഹൈഡ്രോ ക്ലോ ഹൈഡ്രജൻ ക്ലോറൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ
ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഒരു നോൺ പോളാർ കോവലൻ ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഐഡന്റിക്കൽ പെയേഴ്സ് ഓഫ് ആറ്റംസിനിടയിലാണ് അതുകൊണ്ട് അവിടെ ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റീസിന് എന്തില്ല ഡിഫറൻസ് ഒന്നും ഇല്ല അപ്പൊ അവിടെ ഇലക്ട്രോൺസ് ഈക്വലി ഷെയർ ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ഈ നോൺ പോളാർ കോളൻ ബോണ്ട് എക്സാമ്പിൾ ആണ് എച്ച് ടു എൻ ടു ഒ ടു ഐ ടു ബി ആർ ടു സി എൽ ടു അതിൽ സി സി എൽ ടു സി സി എൽ ഫോറും സി എച്ച് ഫോറും ഈ നോൺ പോളാർ കോളൻ ബോണ്ട് തന്നെയാണ് ഓക്കെ ഒരു കാർബണിന് ചുറ്റും നാല് ക്ലോറിൻ ആറ്റംസ് ബോണ്ട് ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ അതും ഒരു നോൺ പോളാർ കോളൻ ബോണ്ട് തന്നെയാണ് അതുപോലെ തന്നെയാണ് സി എച്ച് ഫോർ അപ്പോൾ സി സി എൽ ഫോർ സി എച്ച് ഫോർ എല്ലാം നോൺ പോളാർ കോളൻ ബോ കോമ്പൗണ്ട്സ് ആണ് പിന്നെ ഈ നോൺ പോളാർ കോളൻ ബോൺസ് ലിവിങ് തിങ്സിന് വളരെ എസെൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഇതാണ് പിന്നെ അതിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഓക്സിജൻ അപ്പോൾ ഓക്സിജൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സെൽസിൻ്റെ ഗ്രോത്തിനൊക്കെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതുപോലെ പെപ്റ്റൈഡ് ബോൺസ് ജോയിൻസ് ടുഗേദർ ചെയിൻസ് ഓഫ് അമിനോ ആസിഡ്സ് വിച്ച് ആർ ഇൻവോൾവ് ഇൻ ദ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് ഡി എൻ എ ഇനി ഇതാ ഒരു നോൺ പോളാർ കോളൻ ബോണ്ടിന്റെ കേസിലാണ് പറയുന്നത് രണ്ട് ഐഡന്റിക്കൽ ആറ്റംസ് ആയിരിക്കും ഇപ്പൊ നോൺ മെറ്റൽസ് ഇവിടെ രണ്ട് നോൺ മെറ്റൽസ് ആണ് അപ്പൊ രണ്ട് ഐഡന്റിക്കൽ ആറ്റംസ് ആണ് അപ്പൊ ഇവിടെ അൺപെയർഡ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഒരു ബോണ്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ എന്താവും ഈക്വൽ ഷെയറിംഗ് ഓഫ് വാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി ആ ഒരു വ്യത്യാസം വരുന്നില്ല രണ്ടും ഒരേ ആറ്റംസ് ആയത് കാരണം ആ ഒരു ഡിഫറൻസ് ഇല്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ നോൺ പോളർ കോവലൻ കോമ്പൗണ്ട്സ് ആണ് അവിടെ ആ കോവലൻ ബോണ്ട് ആണ് ഈ ഒരു കേസിൽ ഫോം ചെയ്യുന്നത് അയോണിക് ബോൺസ് ആർ അറ്റോമിക് ബോൺസ് ക്രിയേറ്റ് ബൈ ദ അട്രാക്ഷൻ ഓഫ് ടു ഡിഫറെൻ്റ്ലി ചാർജ്ഡ് അയോൺസ് അയോണിക് ബോൺസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് അയോൺസിൻ്റെ ഇടയിൽ രണ്ട് ഡിഫറെൻ്റ്ലി ചാർജ് ആയിട്ടുള്ള അയോൺസിൻ്റെ ഇടയിൽ ഫോം ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ അവിടെ ആ ഈ ഒരു ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഒരു മെറ്റലിനും ഒരു നോൺ മെറ്റലിനും ഇടയിലായിരിക്കും എന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ഓക്കെ ദ ബോണ്ട് ഇസ് ടിപ്പിക്കലി ബിറ്റ്വീൻ എ മെറ്റൽ ആൻഡ് എ നോൺ മെറ്റൽ ഇതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ റിജിഡ് ആണ് സ്ട്രോങ് ആണ് ഓഫൺ ക്രിസ്റ്റലൈൻ സോളിഡ് ആണ് ഓക്കെ പിന്നെ ഈ അയോണിക് ബോൺസ് melt at high temperature high temperature is melt you know uh, dissolved in water പിന്നെ ഈ അയോണിക് ബോൺസ് ആർ അക്വേസ് ദ ക്യാൻ കണ്ടക്ട് ഇലക്ട്രിസിറ്റി കണ്ടക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അയോണിക് ബോൺസ് ക്യാൻ ഓൾസോ ബി കോൾഡ് ഇലക്ട്രോ വാലൻറ്റ് ബോണ്ട് അപ്പൊ ഇലക്ട്രോ വാലൻറ്റ് ബോണ്ട് എന്ന് വിളിക്കുന്നതും അയോണിക് ബോണ്ടിനെ തന്നെയാണ് ആൻഡ് അയോണിക് ബോണ്ട് ഇസ് ഫോംഡ് വെൻ അയോൺസ് ഇന്ററാക്ട് ടു ക്രിയേറ്റ് എൻ അയോണിക് കോമ്പൗണ്ട് വിത്ത് പോസിറ്റീവ് ആൻഡ് നെഗറ്റീവ് ചാർജസ് ഇൻ ബാലൻസ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിന് കുറെ എക്സാമ്പിൾസ് ഉണ്ട് കാരണം ഒരു മെറ്റലും ഒരു നോൺ മെറ്റലും കൂടെ ചേർന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു അയോണിക് ബോണ്ട് ആയിട്ടാണ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ അതിന് കുറെ എക്സാമ്പിൾസ് ഉണ്ട് കുറച്ചൊക്കെ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സീഷ്യം ക്ലോറൈഡ് സീഷ്യം ഫ്ലൂറൈഡ് ലിത്തിയം ഫ്ലൂറൈഡ് ലിത്തിയം ക്ലോറൈഡ് അതുപോലെ സോഡിയം ഫ്ലൂറൈഡ് സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നൊരു അയോണിക് ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യുന്നതാണ് സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് അതുപോലെ ബെർലിയം ഓക്സൈഡ് പിന്നെ പൊട്ടാസ്യം ക്ലോറൈഡ് ഓക്കെ ഇതൊക്കെ അയോണിക് ബോണ്ട്സിന്റെ എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ടു ഹിയർ എ ക്ലിയർ എക്കോ ദ ടൈം ഇൻറ്റർവൽ ബിറ്റ്വീൻ ദ ഒറിജിനൽ സൗണ്ട് ആൻഡ് ദ റിഫ്ലക്റ്റഡ് സൗണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു ഒരു ക്ലിയർ എക്കോ കേൾക്കണമെങ്കിൽ ആ ടൈം ഇൻറ്റർവൽ ബിറ്റ്വീൻ ദ ഒറിജിനൽ സൗണ്ട് ആൻഡ് ദ റിഫ്ലക്റ്റഡ് സൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോയിന്റ് വൺ സെക്കൻഡ് ആണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക കേട്ടോ പോയിന്റ് വൺ സെക്കൻഡ് അതുപോലെ സെവൻറ്റീൻ മീറ്റർ ആണ് ആ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ക്ലിയർ എക്കോ കേൾക്കാനായിട്ടുള്ള മിനിമം ഡിസ്റ്റൻസ് ഒരു പോയിന്റ് സോറി സെവൻറ്റീൻ മീറ്റർ ആണെന്ന് കൂടെ ഓർത്തിരിക്കുക As compared to beryllium, the magnesium is. Beryllium is compared to the magnesium. It is larger in size only, more electropositive only, less electropositive, larger in size and more electropositive. Answer for uh, last option is larger in size and more electropositive. Okay. But beryllium is compared to the magnesium. It uh, is larger in size and electropositive. Aana. Most electropositive is magnesium. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓയിൽ ഓഫ് വിട്രിയോളിസ് ഏതാണ് ഓയിൽ ഓഫ് വിട്രിയോൾ നൈട്രിക് ആസിഡ് ആണോ ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് ആണോ അസറ്റിക് ആസിഡ് ആണോ
ഇനി ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കാം വൈറ്റ് വിക്ട്രിയോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിങ്ക് സൾഫേറ്റിനെയാണ് വൈറ്റ് വിക്ട്രിയോൾ എന്ന് പറയുന്നത് സിങ്ക് സൾഫേറ്റ് ആണ് അതിൻ്റെ ഫോമുല സിങ്ക് ഇസഡൻ എസ് ഒ ഫോർ സെവൻ എച്ച് ടു ഒ ആണ് സിങ്ക് സൾഫേറ്റ് ഗ്രീൻ വിക്ട്രിയോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അയൺ സൾഫേറ്റ് ആണ് കേട്ടോ ഗ്രീൻ വിക്ട്രിയോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അയൺ സൾഫേറ്റ് ആണ് എഫ് ഇ എസ് ഒ ഫോർ സെവൻ എച്ച് ടു ഒ ബ്ലൂ വിക്ട്രിയോൾ കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് ആണ് സി ഒ എസ് ഒ ഫോർ ഫൈവ് എച്ച് ടു ഒ റെഡ് വിക്ട്രിയോൾ കൊബാൾട്ട് സൾഫേറ്റ് ആണ് റെഡ് വിക്ട്രിയോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൊബാൾട്ട് സൾഫേറ്റ് ആണ് സി ഒ എസ് ഒ ഫോർ സെവൻ എച്ച് ടു ഒ ഓക്കെ ഇത് ഓർത്തിരിക്കുക വൈറ്റ് സിങ്ക് സിങ്കിന്റെ കളർ വൈറ്റ് അല്ലേ അപ്പൊ വൈറ്റ് വിക്ട്രിയോൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സിങ്ക് സൾഫേറ്റ് ഗ്രീൻ വിക്ട്രിയോൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അയൺ സൾഫേറ്റ് ബ്ലൂ കോപ്പർ ബ്ലൂ ആയതാണ് കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വൈ ഇസ് ഫോസ്ഫറസ് കെപ്റ്റ് എൻ്റെ വാട്ടർ ഫോസ്ഫറസ് വാട്ടറിലാണ് വെക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഏതൊക്കെയാണ് ടു മേക്ക് ഇറ്റ് വെറ്റ് ടു മേക്ക് ഇറ്റ് ഡ്യൂറബിൾ വാട്ടർ ഫോംസ് എ പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് കോട്ടിംഗ് ഓൺ ഇറ്റ് ടു സേവ് ഇറ്റ് ഫ്രം ക്യാച്ചിങ് ഫയർ ആൻഡ് എക്സ്പോസ് ടു ഡ്രൈ എയർ ഓക്കെ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ആൻസർ അല്ലെ ടു സേവ് ഇറ്റ് ഫ്രം ക്യാച്ചിങ് ഫയർ വെൻ എക്സ്പോസ് ടു ഡ്രൈ എയർ ഡ്രൈ എയറുമായിട്ട് എക്സ്പോസ് ചെയ്ത് വെച്ചെന്നാൽ എന്ത് പറ്റും പെട്ടെന്ന് അത് ഫയർ ആവും ഓക്കെ അപ്പൊ അത് അതിൽ നിന്ന് സേവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഫോസ്ഫറസിനെ എപ്പോഴും വെള്ളത്തിലിട്ട് വെക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഐഡന്റിഫൈ ദ റോങ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഇൻ ദ ഫോളോയിങ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് അറ്റോമിക് റേഡിയസ് ഓഫ് ദ എലമെന്റ്സ് ഇൻക്രീസസ് എസ് വൺ മൂവ് ഡൗൺ ദ ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ദ പീരിയോഡിക് ടേബിൾ അറ്റോമിക് റേഡിയസ് ഓഫ് ദ എലമെന്റ്സ് ഡിക്രീസസ് എസ് വൺ മൂവ് അക്രോസ് ഫ്രം ലെഫ്റ്റ് ടു റൈറ്റ് ഇൻ ദ സെക്കൻഡ് പീരിയഡ് ഓഫ് ദ പീരിയോഡിക് ടേബിൾ എമങ് എസ്റ്റ് ഐസോ ഇലക്ട്രോണിക് സ്പീഷീസ് സ്മോളർ ദ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഓൺ ദ കാറ്റോൺ റെയർ ഗ്യാസസ് ആർ റെയർ ഗ്യാസസ് എന്താണ് മോണോ അറ്റോമിക് ആണോ ഡയ അറ്റോമിക് ആണോ ട്രൈ അറ്റോമിക് ആണോ റെയർ ഗ്യാസസ് എന്താണ് മോണോ അറ്റോമിക് ആണോ ഓക്കെ റെയർ ഗ്യാസസ് ആർ മോണോ അറ്റോമിക് ഓർത്തിരിക്കുക ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് കൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും താങ്ക് യു തുടർച്ചയായിട്ട് നമ്മുടെ ചാനൽ കാണുക ഇത് എല്ലാം ട്രാക്ക് ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ അറിയിക്കാം അടുത്തൊരു ക്ലാസ്സുമായിട്ട് ഉടൻ തന്നെ വരാം അപ്പോൾ ഇനി കൂടുതലും റിവിഷൻ തന്നെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക പുതിയതായിട്ടൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ തേടി പോകാതെ റിവിഷൻ തന്നെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക ഇനി അധികം ദിവസമില്ല എക്സാമിന് അപ്പോൾ ഓക്കെ താങ്ക് യു